നമുക്ക് വള്ളിപ്പയർ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു തോരൻ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നീളത്തിലുള്ള വള്ളിപ്പയറാണ് ഇത് ഇത് ഇതുപോലെ ഇതിന് ഞാൻ ഈ ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കി വെച്ചിരിക്കുക ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസാക്കി ഒരു മൂന്നാലും ഇതായിട്ട് ഓടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ അറ്റം ഇങ്ങനെ ഓടിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് പീസാക്കി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്ന വള്ളിപ്പയർ ഇതൊരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ഇതുപോലുള്ള നീളത്തിലുള്ള പയർ പത്ത് പത്ത് പന്ത്രണ്ടെണ്ണം കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ഇത് ഇതിനകത്ത് ഇതിന് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ തോരൻ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് അരിയാൻ ഞാൻ ഒരു ചോപ്പറാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചോപ്പർ അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബ്ലേഡ് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ് ഇത് എല്ലാം കാബേജ് ബീറ്റ്റൂട്ട് ബീൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അരിഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അപ്പോൾ ഇത് ഇതിനകത്ത് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിത് അരിയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ പറക്കിയിടുക മുറിച്ചിട്ട് ഇനി ഒരു സവാള വേണം ഒരു സവ ഒരു സവാള അതിങ്ങനെ രണ്ട് നാല് പീസാക്കി ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ മുറിച്ചിടുക ഈ ഒരു മൂന്ന് നാല് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി അപ്പം അതും കൂടെ ഇതിലിട്ടു അപ്പോൾ ഇതിൽ വള്ളിപ്പയർ അരിഞ്ഞത് വള്ളിപ്പയർ മുറിച്ചിട്ടത് ഒരു സവാള നാലായിട്ട് മുറിച്ചു പിന്നെ ഒരു നാല് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഇത്രയും ആണ് ഇതിനകത്ത് ഇട്ടേക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇത് ഞാൻ അടച്ചിട്ട് അടച്ചിട്ട് ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ഇതിൽ ഹാൻഡിലുണ്ട് ഇതിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കറക്കണം നമുക്ക് നമ്മുടെ പാകത്തിന് എത്രയാ ഇടുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പം ഞാൻ ഇത്രയും പാകത്തിനാണ് എടുക്കുന്നത് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ എനിക്ക് ഞാൻ ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഇത് വെച്ചിട്ട് അതുകൊണ്ട് എത്ര പെട്ടെന്നാണ് നമുക്ക് ഇത് അരിയാൻ പറ്റിയത് ബ്ലേഡിന് നല്ല മൂർച്ചയാണ് ബ്ലേഡിലൊന്നും തൊടുന്നതൊക്കെ വളരെ സൂക്ഷിച്ചു വേണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ തോരനുള്ള പയർ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തോരൻ ശരിയാക്കാം അപ്പം സ്റ്റവ് ഓണാക്കി നമ്മൾ പാത്രം സ്റ്റവിൽ വെച്ചു ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഇടും കുറച്ച് എണ്ണ കടുവറുക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് എണ്ണ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു ഇനി ഇതിലേക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കടുക് കടുക് പൊട്ടി കഴിയുമ്പോൾ മുളക് മറ്റേ മുളക് ഒരു രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം പിന്നെ കുറച്ച് ഒരു രണ്ട് തണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് തണ്ട് കറിവേപ്പില അതും കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കടുക് ഇട്ടു പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് വറ്റൽ മുളക് ഇട്ടു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കറിവേപ്പിലേയും ഇട്ടു ഇനി നമുക്ക് ഈ അരിഞ്ഞു വെച്ച പയർ ഇതിലോട്ട് ഇടാം അരിഞ്ഞു വെച്ച പയർ ഇതിലിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് ഇതിലോട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇടാം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ഇതിന് ഇടാം അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഇടണം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി വേണമെങ്കിൽ ഇടാം കുറച്ചും കൂടെ ഇടാം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൽ ഇട്ടേക്കുന്നത് മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് ഇത് മാത്രമേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ ജീരകമോ ഒന്നും ഇതിനകത്ത് ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് അരിഞ്ഞു അരിഞ്ഞ് നമ്മൾ കടുവർത്തു അതിൽ ഇതിട്ട് മുളക് അരിഞ്ഞ പയറിട്ടു 
അതിൽ മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് മുളക് പൊടി ഇത്രയും മാത്രം മിക്സ് ചെയ്തു ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം ഇതൊന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ആവിയിൽ ഇത് വെള്ളം ഒന്നും ഒഴിക്കരുത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആവിയിൽ ഇത് വേവും ഇത് ഇടയ്ക്ക് നമ്മളൊന്ന് തുറന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അടിയിൽ അടിയിൽ ചിലപ്പം അടി പിടിക്കും കരിഞ്ഞു പോകാനൊക്കെ സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളിത് ഇടയ്ക്കൊന്ന് അടപ്പെടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇനി ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള തേങ്ങയാണ് ഞാൻ എടുത്തത് ആ തേങ്ങ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് തേങ്ങയുണ്ട് അപ്പോൾ മുക്കാൽ കപ്പ് തേങ്ങ ഇതിലിട്ടു ഇതിൽ വീണ്ടും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അതുപോലെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഒരു രണ്ട് നുള്ളുപ്പ് മതി അപ്പോൾ ഇത് തേങ്ങ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് തേങ്ങ എടുത്തു അതിൽ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് മുളക് പൊടി അപ്പോൾ ഇത്രയും കൂടി ഇട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്തു ഇതിനകത്ത് ജീരകമോ വേറെ ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല മുളക് പൊടി അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേറെ അരയ്ക്കുകയും ഒന്നും വേണ്ട അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഈ മുളക് മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി മാത്രം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ് ഇതിനകത്ത് ഇടണമെന്നില്ല പിന്നെ നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് അവസാനം ഉപ്പിട്ടാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ഇതിനകത്ത് ചേർക്കാം കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ഇതിനകത്ത് ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഈ തോരന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തേങ്ങ ശരിയായി ഇത് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി നോക്കാം വീണ്ടും അടച്ചു വെക്കാം കുറച്ച് നേരം സമയം എടുക്കും ഇത് ഈ പയറൊന്ന് വേവാൻ അപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ വള്ളിപ്പയർ വാങ്ങിച്ചാൽ വാങ്ങിച്ച് അന്നേരം തന്നെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മളത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി അതിൻ്റെ അറ്റം രണ്ട് ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് ഒടിച്ചെടുത്തിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് പീസാക്കി അത് ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടെയ്നറിൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് വെക്കണം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര നാൾ ഒരു രണ്ടാഴ്ച കൂടുതലൊക്കെ ഇതിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു പേപ്പർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേളിലാണ് ഇത് പറക്കി വെക്കുന്നത് രണ്ടായിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ചെറിയ പാത്രം ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ മൂന്നായിട്ടൊക്കെ മുറിക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ നീളമുള്ള പാത്രം വന്ന് രണ്ടായിട്ടൊക്കെ മുറിച്ചാൽ മതി പിന്നെ ഞാൻ ആ ചോപ്പറിൽ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സൗകര്യത്തിന് ഒന്ന് ഒരു കുറച്ചും കൂടെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ മുറിച്ചിട്ടത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇതിലിങ്ങനെ മുറിച്ചിട്ടിട്ട് വേറൊരു ന്യൂസ് പേപ്പറിൻ്റെ വേറൊരു പീസ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇതങ്ങ് ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്യണം വെച്ചിട്ട് ഇത് അടയ്ക്കണം അടച്ചിങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാഴ്ച കൂടുതലൊക്കെ ഇതുപോലെ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും ആ അപ്പം നമ്മളിത് ഇപ്പോഴും ഇത് പാകമായി നോക്കിയപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതാണ് പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് വേവാനായിട്ട് താമസമുള്ളത് അപ്പോൾ സ്റ്റൗവൊക്കെ വളരെ കുറച്ചേ വെക്കാവൂ കൂട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിയും അത് വേവത്തും ഇല്ല ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് ഈ തേങ്ങ ഇടാം ഇനി ഇത് ഒന്ന് അടച്ച് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ആവി ഒന്ന് വരുന്ന് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ തോന്നൽ ശരിയാണ് ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് അടപ്പെടുത്താം അടപ്പെടുത്തി ഇപ്പൊ തേങ്ങയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തേങ്ങയും വെന്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ തോരൻ റെഡിയായി നമുക്ക് ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം നമ്മുടെ തോരൻ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം എന്താ വേവുന്ന താമസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് നല്ല രുചിയായത് അരയ്ക്കണ്ട മിക്സിയിലോ ഒന്നും അരയ്ക്കുകയോ ചതയ്ക്കുകയോ ഒന്നും വേണ്ട ജീരകമോ വേറെ ഒന്നും വേണ്ട നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കറണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തോരനാണ് ആ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കണം ജോലിക്കൊക്കെ പോകുന്നവർക്കൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ശരിയാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തോരനാ